मुझे सबसे पहले तो इस बात का ताजुब हुआ कि मेरी दो सेकंड की ग्लिम्स थी मैं जाके फिर उधर गया मैं खाना वाला अपनी प्लेट लेके खाना कह रहा था पीछे से मेरे को एक हाथ आया उसने मुझे टैप किया टैप करके हेलो बोला तो मुझे बड़ी प्यारी आवाज लगी यार मैंने पलट के देखा वो सलमा हाइक थी तो ये जो मैं आज इटर्नल्स वगैरह ये कर रहा हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दिलीप कुमार साहब है बराबर अच्छा। देवानंद साहब है राज कपूर साहब है शम्मी कपूर है युवन दारा सिंह जी हैं तो फिर वो मुझे मेरे मेरे लड़के ने बताया बोले पापा ये सब भूल जाओ आप ये हिबू हटेला से आप जाने जाते हेलो सर वेलकम टू पिंक या हेलो हेलो और सभी सुनने वालों देखने वालों को मेरा नमस्कार सर जब आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इतने मीम्स आए इतने पिक्चर्स सर्कुलेट हुए जब इटर्नल्स का फर्स्ट हाँ। रिलीज हुआ था और जब लोगों ने नोटिस किया मूवी में है सर आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने इतना सडन अटेंशन देखा एक साथ आ, मुझे सबसे पहले तो इस बात का ताजुब हुआ की मेरी दो सेकेंड की ग्लिम्स थी मुश्किल से दो सेकेंड की होगी हाँ। और उस पे जब लोगों ने मुझे पहचान लिया तो मुझे इस बात का बहुत ताजुब हुआ क्योंकि मैं 2004 से आई नॉट बीन एबल टू वर्क हियर इन इंडिया ये नहीं कि मैंने नहीं किया है ऐसी कुछ बात नहीं है मेरे पास काफी ऑफर्स आ रहे थे और हाँ। आज भी आते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं कर इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि हर दो तीन महीने में मैं बाहर चला जाता था काम करने के लिए चाहे आपने शुरुआत की श्याम जी के साथ मंदिर हाँ देखो अब मेरी शुरुआत ही कैसे लोगों के साथ में हुई है तो बिल्कुल हाँ फिर या श्याम बाबू हो या गोविंद नीलानी हो या गिरीश कर्नाट हो और फिर उसके बाद में अगर फिल्म की भी मेरी शुरुआत हुई है जो कमर्शियल फिल्म जिनको कहते हैं तो वो शशि कपूर जी की उत्सव बिल्कुल शशि जी जैसे जो जिन्होंने पृथ्वी थिएटर में जो मेरे पास में आए थे उन्होंने मेरा प्ले देखा था कैर टेकर चौकीदार और अच्छा। उन्होंने ऐसे मुझे यू किया नमस्ते किया बोला हरीश जी आप मेरी फिल्म में काम करोगे सर मोमेंट तो ये 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 चीजें जो हैं अब और क्या होता है जब आप ऐसे लोगों के साथ में काम शुरू करते हो ऐसे लोगों के साथ रह चुके हो इनकी इनसे सीखा है आपने तो फिर कहा ये जो आजकल के ये सब चट्टू चट्टे फट्टे क्या है ये ये सब बदतमीज लोग ये कहाँ पे सभी नहीं है बदतर सभी नहीं हो सकते तो क्योंकि मैंने ज्यादातर के साथ तो काम किया लेकिन आप सोचो कि वो रोल जिसके लिए मुझे कांटेक्ट किया जाता है अगर उस रोल के लिए डायरेक्टर को या के आ, कोई रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर जब उसको टाइम नहीं है मुझसे बात करने का हाँ। तो मैं क्या काम करूंगा इनके साथ में बिल्कुल तो, मुझे परवाह भी नहीं है ऐसे लोगों की और दूसरी बात सीधी सी है मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ तो जो मेरे पास आना है वो मेरे पास ही आएगा सर इंटरनल की शुरुआत कहाँ से हुई तो वो लोग सबसे पहले क्या है कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो प्रोडक्शन के वो रोल है तो उस रोल के बारे में वो लोग ये करते हैं पूरा होमवर्क करते हैं और उसके बाद में जो है वो एक्टर्स को वो लोग ये सेलेक्ट करके फिर उनकी एजेंसी को उनके मैनेजर्स को कांटेक्ट करते हैं बोलते हैं उसमें पूरी डिटेल देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर हो इंडिया के सुनो मैं क्या कह रहा हूँ में पूरी डिटेल होती है कि क्या रोल है क्या चीज है स्क्रिप्ट भी कई बार दी जाती है अब ये मावल जो है ये तो अपने स्क्रिप्ट के बारे में ये लोग बहुत ही सीक्रेटिव हैं तो वो बात अलग है लेकिन वो दी जाती है प्रोडक्शन में कौन डायरेक्टर है कौन प्रोड्यूसर्स है कहाँ शूटिंग होगी यानी पूरी डिटेल दी जाती है जो एक एक्टर को मालूम होनी चाहिए बराबर है और फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि इसको बताओ कि उसको ये रोल उस एक्टर को ये रोल करना है तो ये मुझे उन्होंने ऑफर किया था उस समय मेरे एक कैरेक्टर का नाम करुण नहीं था कुछ और था मुझे भी याद नहीं शायद मैंने जो किया था ऑडिशन किया था मैंने कुछ तीन महीने के बाद में हाँ। उसके तीन महीने के बाद में जब वो सेप्टेम्बर में शूट <laughs> सेप्टेम्बर में शूटिंग शुरू करने वाले थे हाँ। और मुझे कुछ अट्ठाईस या उनतीस अगस्त को मैसेज आया मेरी मैनेजर का कि हरीश यू हैव टू गो टू लंदन फॉर फाइनल ऑडिशन तो एंड और उसमें उन्होंने जो मुझे मेल किया था सीधा के कैन यू कम टुमारो अरे भाई ऐसे नहीं होता है <laughs> मैं बोला यार पूरी वो वीजा वीजा लेना पड़ेगा एंटरटेनर विजिट का 
उसका वीजा अलग से लेना पड़ेगा मुझे तब जाके मैं एंटर कर सकता हूँ तब जाके मैं ऑडिशन कर सकता हूँ अच्छा एक बात मैं आपको बता दू मुझे ये कितना बड़ा प्रोडक्शन है एम सी यू या ये मार्बल मार्बल सिनेमैटिक मार्बल सिनेमैटिक ये जो भी हाँ मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था अच्छा हाँ मुझे कभी मुझे मैं क्या है मैं इन चीजों में बहुत ही या कमजोर हूँ मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता इन चीजों में क्या मेरे पास मेरे पास जो काम आया वो देख के और वो अच्छा लगा वो पढ़ के और अच्छा ये फिर बाद में मैं पता करता हूँ कि भाई ये कौन है फिर जाके मुझे पता चलता है अरे ये जो हीरोइन के साथ में मैं काम कर रहा हूँ ये तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस में बेस्ट ये ऑस्कर मिला हुआ है ये सब मुझे बाद में मालूम पड़ता है और प्रोडक्शन <laughs> वालों का भी बाद में मालूम पड़ता है अच्छा okay. हाँ पहले मुझे कुछ नहीं मालूम होता है मैंने हाँ, सुना हुआ अभी मार्वल स्टूडियोज का अगर अब वो मार्वल स्टूडियो जो बहुत बड़ी तोप है कितनी बड़ी तोप है ये मुझे इसका आइडिया नहीं होता बिल्कुल तो खैर हो गया फिर कैसे भी करके वो छह तारीख सुबह को जो है वो मेरे पास पासपोर्ट आया हाथ में हाँ, मैं वो करके और उनको फिर इन्फॉर्म किया फिर मैं शाम की फ्लाइट से चला रात की फ्लाइट से चला गया सुबह हाँ, में पहुंचा वहाँ पे पहुंचने के साथ ही सीधा मुझे एयरपोर्ट से वो लेके गए उधर पाइन वुड स्टूडियो जहाँ पे इनकी शूटिंग भी होने वाली थी बारह तारीख से फिर पाइन स्टूडियो लेकर गए पाइन स्टूडियो में मेरा ऑडिशन वगैरह हुआ तो खैर ये हो गया सब तो हाँ। उसके बाद मुझे बोला कि ओके ना वो, वो सब मिले वो हाँ। गले वाले मिलते हैं हाँ। वो करके बोला ना यू कैन गो टू योर होटल एंड योर फ्लाइंग बैक मैं ये तो मैं नीचे आई आई था मैं नीचे गाड़ी में बैठ रहा था जाने के लिए होटल में तो हाँ। वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी कोई वहाँ पे या वो जो रनर होगी हाँ। वो मेरे पास आई उसने मुझे बोला कि कैन यू जॉइन अस फॉर दी टेबल रीड देर इज अ रीड थ्रू ऑफ द फिल्म ऊपर खाना भी लगा हुआ था तो मैं जाके फिर उधर गया मैं खाना वाला अपनी प्लेट लेके खाना कह रहा था पीछे से मेरे को एक हाथ आया उसने मुझे टैप किया टैप करके हेलो बोला तो मुझे बड़ी प्यारी आवाज लगी यार मैंने पलट के देखा वो सलमा हाइक उसने बोला कंग्रेचुलेशन यू आर डूइंग खरुण अरे वाह मेरे वो थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो और मैं उसको देख ही रहा था यार क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बाद में आया एक मिनट मुझे बाद में पता चला कि वो सलमा हाइक है वो अच्छा हाँ, <laughs> क्योंकि क्या है देखो इनको मैं देखता हूँ फोटो वोटो में देखता हूँ मुझे एंजेलिना जोली बराबर मालूम थी मुझे इन्हीं का नाम मालूम था <laughs> और जो मेरे साथ में काम कर रहे थे मुझे हाँ। किसी का तो कुछ नहीं मालूम था बिल्कुल किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे हाँ। और जब मैं रीडिंग के लिए वहाँ टेबल रीड पे बैठा हुआ था मैं तो मेरे राइट साइड पे कुमैल बैठा हुआ था मेरे लेफ्ट साइड पे रिचर्ड मैडन था हाँ जो रिचर्ड मैडल वो फिर बाद में पता चला कि भाई ये वो उसमें गेम ऑफ थ्रोन काम करता और बहुत पॉपुलर है ऐसा करके तो ऐसा तो मुझे डेविड शिमर का भी नहीं मालूम था यार जब मैंने उसके साथ में काम किया था 2004 में 2004 के लिए हाँ एनबीसी का जब मैं कर रहा था वो रियली निर्वाण उस समय वो डायरेक्ट कर रहा था हाँ उसने डायरेक्ट किया था और उसने मेरा ऑडिशन लिया था क्योंकि वो डायरेक्टर था बिल्कुल मुझे तब ये भी नहीं मालूम था कि ये फ्रेंड्स का रॉस है करके और ये बहुत बड़ी यानी पॉपुलरिटी में ये जो है वो बहुत बड़ी तोप चीज है आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं जब आपने आप, आपने पहले वेस्ट में काम करना सर कब शुरू किया और ये ऑफर कैसे आया था आपको दीदी दीदी यू वॉन्ट टू वर्क इन द इन देश या बाई चांस हो गया था देखो ये सब बाई चांस हुआ है ये सब डेस्टिनी में था मैं फिल्मों में भी जो आया हूँ वो भी डेस्टिनी से मैं अच्छा खासा गारमेंट एक्सपोर्ट में काम कर रहा था अच्छा अब है एज एन एक्सपोर्ट मैनेजर और मैं सॉरी मैं 74 से 74 से लेके 82 तक हाँ मैंने बराबर एकदम गारमेंट एक्सपोर्ट्स में काम किया है हाँ। लेकिन उस समय मैं थिएटर भी कर रहा था हाँ। तो मैं शाम को रिहर्सल पे चला जाता था और प्लेस वगैरह की रिहर्सल करता था और फिर अपने दिन में जो है वो ऑफिस में हम लोग करते थे तो इसमें जब जो है ये ये सब कुछ जो हुआ है वो सब अपने आप हुआ है बिल्कुल ये ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश की हो हाँ। जैसा कि मैंने कहा हमेशा 
कि मुझे जो है ये चीजों का कुछ इतना यानी ऐसा रहा नहीं था हाँ एक बात का जरूर शौक था फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिंदी फिल्म अपनी देखती है वो स्कूल टाइम से था चाहे कुछ भी हो जाए फर्स्ट डे फर्स्ट शो और विशेषकर जब वो हमारे शम्मी कपूर की फिल्म हो वो तो हमको देखना ही देखना है चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज जो है और इन्हीं की वजह से ये जो मैं आज इटर्नल्स वगैरह ये कर रहा हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दिलीप कुमार साहब हैं बराबर अच्छा। देवानंद साहब हैं राज कपूर साहब हैं शम्मी कपूर हैं इवन दारा सिंह जी हैं धर्म जी हैं विनोद खन्ना जी ये सब जो राजेश खन्ना साहब बच्चन साहब तक मैं बोलूंगा यानी उसके बाद में फुल स्टॉप हो गया मेरा क्योंकि फिर उसके बाद में क्या हुआ सीखने का कुछ मौका नहीं मिला ये कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिला है आप अपने रोल के बारे में कुछ बता पाएंगे नहीं ओके वो नहीं बता लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा हाँ। कि जब इसको गोल्डन ग्लोब का मिला था बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स गिल्ड का मिला क्लोई को बेस्ट डायरेक्टर हाँ। का नो मैड लैंड के लिए हाँ। तो मैंने उसको मेल किया था कंग्रेचुलेशन का हाँ। हाँ। उसको मैंने मेल किया उसने मुझे थैंक्स का रिप्लाई किया और फिर उसने मुझे लिखा कि करुण यू आर आ फैन फेवरेट बिल्कुल <laughs> हाँ उसने ये लिखा करुण इज अ फैन फेवरेट एंड आई कॉन्ट वेट फॉर यू टू वॉच द फिल्म ये तो यही मेरा रोल है बिल्कुल इतना कह सकता हूँ मैं क्योंकि ये ये रिटर्न में है मेरे पास में ईमेल में उसके उसने ये लिखा हुआ है सर आगे क्या हो रहा है अभी हम आगे आपको किसमें देखेंगे Obviously, तो है ही, कोई और इंटरनेशनल अब अभी देखो आगे क्या है कि हाँ, नहीं मेरे तो जो है रेफरेंसेस आए हुए हैं इंक्वायरीज आई हैं हाँ। मेरी तीन टेप्स भी गई हुई हैं ऑडिशन की तो वो जो है उसको अभी उसका जवाब आना बाकी है आपका जो कैरेक्टर है इबू हटेला बहुत पॉपुलर है इंडिया में सर आप कैसे देखते हो इस कैरेक्टर को अब इबू हटेला जो है ये बहुत ही घटिया है बहुत घटिया पिक्चर थी वो <laughs> ये ये हम ये की हमने इसलिए थी कि मिथुन दा कर रहे थे हाँ। तीन साल तीन तीन बार के नेशनल अवार्ड विनर एक्टर बिल्कुल बराबर है अभी कांति शाह के साथ धर्म जी भी काम करते थे हाँ। तभी उस समय पे परेश तो बहुत पॉपुलर था उस समय पे वो भी कांति शाह के साथ काम करता था बिल्कुल सभी लोग करते थे हाँ। हीरोइने भी उसकी खुद की होती थी हालांकि हाँ। मगर एक्टर्स जो होते थे वो सबके सब लोग करते थे शक्ति हाँ। कपूर भी करता था ये तो और फिर वो कैश पेमेंट करता था पर डे का हिसाब होता था उसका अच्छा हाँ तो सीधा कैश डायरेक्ट अब तो अच्छा। हुई नहीं हाँ।, हाँ तो इस वजह से सब करते थे और वो कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ है हाँ मगर ये पता नहीं था कि कैरेक्टर इस ऐसा पॉपुलर हो जाएगा लेकिन वो जो डायरेक्टर था बशीर बब्बर हाँ। नहीं डायरेक्टर नहीं जो जो राइटर था हाँ। वो ऐसा ही लिखता था वो भिडी बाजार से था वो बेचारा वो दिखता भी वैसे एकदम फटा पुराना उसका कुर्ता एकदम ऐसे पान खाए हुए दांत और वो सफेद बाल उनमें से मेहंदी चली गई है नाखून हाँ। एकदम काले 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 यहाँ पे ऐसे इस तरीके का राइटर था वो ऐसा ही लिखता था एक तो वो था उसमें भी तुम देखो तो उसके अंदर वो जो है वो खाएगा केला वो उसने नहीं लिखा था वो मैंने ऐड किया वो अच्छा ओके हाँ, <laughs> मुझे लग रहा था यार कुछ तो मिसिंग है कर खत्म हाँ, हाँ, नहीं हो रहा है कुछ ऐसा हाँ, अगर मुझे पहले मालूम होता कि मैं बोलने वाला हूँ खाएगा केला तो मैं हाथ में केला रखता छुपा बाद में लाता खाएगा केला हाँ तो फिर वो मुझे मेरे मेरे लड़के ने बताया बोले पापा ये सब भूल जाओ आप आप ये इबू हटेला से आप जाने जाते आई रियली रियली थैंक यू फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू थैंक यू अविनाश थैंक यू